എസ് ഡി മോഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ ക്ലാസ് നയൻ ആണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫൂട്ടിങ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൂട്ടിങ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സും പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസൈൻ എ സ്ക്വയർ ഫൂട്ടിങ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ആക്സിലി ലോഡർ കോളം ഓഫ് സൈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ക്യാരിങ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ യൂസ് എം ട്വൻറ്റി എൻ എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റീൽ സോയിൽ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ഫൂട്ടിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോളം നിന്നിട്ടുണ്ട് കോളം ആക്സിലി ലോഡഡ് ആണ് കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് നിന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലോഡ് നിന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഫൂട്ടിങ് സ്ക്വയർ ഫൂട്ടിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഫൂട്ടിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൂട്ടിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദൻ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ അതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എ ഐ എസ് ടി എത്ര സ്റ്റീലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് ദെൻ വൺ വേ ആൻഡ് ടു ബഷിയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസൈനിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഗിവൻ ഡെറ്റാസ് സൈസ് ഓഫ് ദ കോളം കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് അതിന് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സ്മോൾ ബി ബി ഇൻ ടു ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ടോട്ടൽ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എഫ് സി കെ ആൻഡ് എഫ് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ എസ് ബി സി സോയിൽ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താണ് എസ് ബി സി ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇരിക്കുന്ന ആ സോയിലിന് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിനെയാണ് സോയിൽ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആയത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡിനോട്ട് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓൾറെഡി ഒരു ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലോഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ലോഡ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ലോഡ് എന്താ ആ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു എർത്തിലേക്ക് സോയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ കോളത്തിലൂടെ വരുന്ന ലോഡ് മാത്രമല്ല ആ കോളത്തിൻ്റെ അടിയിലിരിക്കുന്ന ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ലോഡും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ലോഡ് നമ്മളൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പം ടോട്ടൽ ലോഡ് എഫ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് സെൽഫ് ഫേറ്റ് ഓഫ് ഫൂട്ടിങ് ആ സെൽഫ് ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ലോഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലോഡാണ് ആ ഒരു സോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ടു കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ഫൂട്ടിൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ബി നമുക്ക് കോളത്തിൻ്റെ സൈസാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫൂട്ടിങ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എസ് ബി സി എഫ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സോയിൽ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ബി സി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിനെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ബി ഇൻ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എഴുതാം ദൻ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് സൈസ് കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ടു മീറ്റർ ഇൻറ്റു ടു മീറ്റർ ഫൂട്ടിങ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഫൂട്ടിങ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു മീറ്റർ ഫൂട്ടിങ് ആണ് നമുക്ക് സൈസ് കിട്ടിയത് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അപ്വേഡ് സോയിൽ പ്രഷർ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രെച്ചറിൻ്റെ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സോയിൽ നിന്നൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടോ അപ്വേഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടോ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിനോട്ട് ബൈ സ്മോൾ ഡോട്ട് ക്യു യു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ
ബാക്കി കോളത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ പോർഷനിലൊരു സ്ലാബ് നിൽക്കുന്നു ബാക്കി ചുറ്റുമുള്ള പോർഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ കോളത്തും കോളത്തിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ടൊരു പോർഷൻ ക്യാൻഡിലിവർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ക്യാൻഡിലിവർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കോളം ഉണ്ടാവും ആ കോളത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ക്യാൻഡിലിവർ പോർഷനിലൊരു മെമ്പർ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു യു ഡി എല്ലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കോളത്തിനൊരു ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് അതെപ്പോഴും യൂണിഫോമിലി ഇവിടെ ലോഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ക്യു യു ഇൻറ്റു ബി ആയിരിക്കും ലെങ്ത്ത് അറിയാം ബി മൈനസ് ബി ബൈ ടു ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻഡ് ലിവറിൽ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എം യു ഇക്വൽ ടു ക്യു യു ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബെൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഇക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു B means uh, length of footing 2 into 2 minus 0.3 whole square divided by 8 equal to 162.56 kilonewton meter in the way. So, this moment is the act. Then step 5, calculation of effective depth. IS 456 le page number 96. 96 le equation in the way. Now, let's look at the way. What is the way? D is the way. So, D is the way. D is the way. So, D is the way. So, D is the way. അപ്പോൾ എം യു ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് സി കെ ഇവിടെ അറിയാത്ത ടൈം ഏതാ ഡി ആണ് അറിയാത്തത് ഏതോ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കോഡ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഡി സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു ടു നയൻ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി ഡി ഇക്വൽ ഇക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അത്രയും തിക്നെസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് വൺ സെവൻറ്റി വൺ എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ വേണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഏകദേശം ഡബിൾ കൊടുക്കുക റൗണ്ട് ചെയ്ത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയോ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡി ഇക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സേഫ്റ്റി അഗേൻസ്റ്റ് ഷിയർ അതായത് വൺ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്ട്രെച്ചറാണെങ്കിലും ആ കോളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ലോഡ് ആ ഫൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഷെയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഡബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എ എസ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എ എസ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സിലെ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സിലെ എ എസ് ടി മൊമെൻറ്റ് നമ്മളുള്ള ഇക്വേഷൻ അവിടെ ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റ് അറിയാം ഇവിടെ എ എസ് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റ് അറിയാം ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു സിക്സ് ചെയ്യണം ന്യൂട്ടൻ എം എമ്മിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻ ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എസ് ടി ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി അറിയാം ബി ടു തൗസൻഡ് എം എം ഇൻറ്റു ഡി അറിയാം ഡി എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇൻറ്റു എഫ് സി കെ ദെൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് എ എസ് ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്ററിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ എ എസ് ടി ഗിൽ വൺ ത്രീ സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്ര എ എസ് ടി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും സ്റ്റീലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ബാസ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പം അസ്യൂം ഡൈ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആസ് ട്വൽവ് എം എം ട്വൽവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഇതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തത് കാരണം ഒരു സ്ലാബ് പോലെയാണ് ഫൂട്ടിങ്ങിലെ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വലുത് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം നോക്കിയിട്ട് ട്വൽവ് എം എം ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു ദെൻ സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്പേസിങ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എ എസ് ടി ഗൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി മൈ ബി ബൈ
അപ്പോൾ വൺ വേ ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൺ സൈഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോ ബിലോ സർഫസ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സർഫസ് ആണ് സോയിലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ കോളത്തിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ നിന്നും ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് കോളം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ കൺസിഡർ ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഫ്രം ദി ഫേസ് ഓഫ് ദി കോളം കോളത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ വൺ വേ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇത് സ്മോൾ ബി അതുപോലെ ഇത് ഡി സ്മോൾ ഡി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി മൈനസ് സ്മോൾ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഓക്കെ ബി മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പഴയ പോലെ തന്നെ അതായത് സെൻട്രൽ ഒരു കോളം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കാൻഡലിവർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കാൻഡലിവർ സെക്ഷനിൽ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ലോഡ് വരുന്നത് ക്യു യു ഇൻറ്റു ബി ആണ് അതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഷിയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഷിയറിലേക്ക് പോകുക അപ്പോൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡിനോട്ട് ബൈ വി യു ഷിയർ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ കാൻഡലിവറിൽ ഒരു യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ സോ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു യു ഇൻറ്റു ബി ആണ് ക്യു യു ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എൽ എൽ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബി മൈനസ് ബി ഡിവർ ബൈ ടു മൈനസ് ഡി ദൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച ഹെഫ് ടി ഡെപ്ത് ആണ് അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൻ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോമിന ഷെയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഡി നോട്ട് ബൈ ടോവി അപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യണം ടോവി കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോവി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് ടോസി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നോമിനൽ ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് തന്നേക്കുന്ന ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇൻ ടു ഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോവി അതായത് ഷെയർ സ്ട്രെസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇക്വൽ ടു വി യു ബൈ ബി ഇൻ ടു ഡി ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ലിസ് ടു ത്രീ നോട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇൻ ടു ഡി ഓക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് നൂറ്റി അമ്പർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ടോവി എന്താണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ടോസി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ടോസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീല് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഒരു പോർഷനിലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീല് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇൻ ടു ഡി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എ എസ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇൻ ടു ഡി ജി അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടി പി ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോസിയുടെ വാല്യൂ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീയിലെ ടേബിൾ നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ ടോസിയുടെ വാല്യൂ ടോസി മീൻസ് എന്താ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടോസിയും ടോവിയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടേബിളിലെ ടോസിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എ എസ് ബൈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എം ട്വൻറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് എ എസ് ബൈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എം ട്വൻറ്റിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റിൻ്റെ എം ട്വൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഏകദേശം ഇടയ്ക്കായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റിൻ്റെയും പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സിൻ്റെയും ആവറേജ് എടുക്കുക അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോ വി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ടോ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബഷർ ആയതുകൊണ്ട് ടോ വി ടു ഇഗൽ ടു വി യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വി യു മീൻസ് ഡബിൾ ഷെയറിൻ്റെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം വി യു ടു കണ്ടുപിടിക്കുക വി യു ടു എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ലോഡ് ഇൻ ടു ഏരിയ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇൻ ടു ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ലോഡ് ഇൻ ടു ഈ ഒരു പോർഷനിലെ ക്രിറ്റിക്കൽ ഏരിയ അപ്പോൾ ക്യു യു ഇൻ ടു ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഡയമിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ബി മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി സ്ക്വയർ ചെയ്തത് ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഡി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഷെയർ ഫോഴ്സ് എയ്റ്റ് നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടോ വി യു ട്യൂബിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് കിട്ടി ടോ വി ടു ഈക്വൽ ടു ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വി യു ടു ഉണ്ട് വി യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ നാല് ഫേസിൻ്റെയും ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് നാല് ഫേസിലും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഡി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു ഡി ഡബിൾ ഷെയർ ആയതുകൊണ്ട് നാല് ഫേസിലേക്കും പോകും അപ്പോൾ നാല് ഫേസിൻ്റെ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് നാലിൻ്റെ നാല് ഫേസിൻ്റെയും ഏരിയ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ നൂറ്റമ്പർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ പഞ്ചിങ് ഷെയറിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റൂട്ട് എഫ് സി കെ പോയിൻറ്റ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് സി കെയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് നൂറ്റമ്പർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ടോ വി ലെസ് ദാൻ ടോപ്പി ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ടോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡബിൾ ഷെയർ ആണ് ടോ വി ടു ലെസ് ദാൻ ടോപ്പി ആണെങ്കിൽ ടു ബെസ് ഷെയറിലും ഇത് സേഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം സൈസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ പെൻറ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ വേ ആൻഡ് ടു ബെസ് ഷെയർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക താങ്